you should spend about 20 minutes on questions 28-39 which are based on reading passage 1 below. Population viability analysis. Part A. To make political decisions about the extent and type of forestry in a region it is important to understand the consequences of those decisions. One tool for assessing the impact of forestry on the ecosystem is population viability analysis. This is a tool for predicting the probability that a species will become extinct in a particular region over a specific period. It has been successfully used in the United States to provide input into resource exploitation decisions and assist wildlife managers and there is now enormous potential for using population. Viability to assist wildlife management in Australia's forests. A species becomes extinct when the last individual dies. This observation is a useful starting point for any discussion of extinction as it highlights the role of luck and chance in the extinction process. To make a prediction about extinction we need to understand the processes that can contribute to it and these fall into four broad categories which are discussed below. Part B. A. Early attempts to predict population viability were based on demographic uncertainty whether an individual survives from one year to the next will largely be a matter of chance. Some pairs may produce several young in a single year while others may produce none in that same year. Small populations will fluctuate enormously because of the random nature of birth and death and these chance fluctuations can cause species extinctions even if, on average, the population size should increase. Taking only this uncertainty of ability to reproduce into account, extinction is unlikely if the number of individuals in a population is above about 50 and the population is growing. b. Small populations cannot avoid a certain amount of inbreeding. This is particularly true if there is a very small number of one sex. For example, if there are only 20 individuals of a species and only one is a male, all future individuals in the species must be descended from that one male. For most animal species such individuals are less likely to survive than reproduce. Interbreeding increases the chance of extinction. C. Variation within a species is the raw material upon which natural selection acts. Without genetic variability a species lacks the capacity to evolve and cannot adapt to changes in its environment or to new predators and new diseases. The loss of genetic diversity associated with reductions in population size will contribute to the likelihood of extinction. D. Recent research has shown that other factors need to be considered. Australia's environment fluctuates enormously from year to year. These fluctuations add yet another degree of uncertainty to the survival of many species. Catastrophes such as fire, flood, drought or epidemic may reduce population sizes to a small fraction of their average level. When allowance is made for these two additional elements of uncertainty the population size necessary to be confident of persistence for a few hundred years may increase to several thousand. Part C Beside these processes we need to bear in mind the distribution of a population. A species that occurs in five isolated places each containing 20 individuals will not have the same probability of extinction as a species with a single population of 100 individuals in a single locality. Where logging occurs, that is, the cutting down of forests for timber, forest-dependent creatures in that area will be forced to leave. Ground-dwelling herbivores may return within a decade. However, arboreal marsupials, that is animals which live in trees, may not recover to pre-logging densities for over a century. As more forests are logged, animal population sizes will be reduced further. Regardless of the theory or model that we choose, a reduction in population size decreases the genetic diversity of a population and increases the probability of extinction because of any or all of the processes listed above. It is therefore a scientific fact that increasing the area that is loaded in any region will increase the probability that forest dependent animals will become extinct. Questions 28-31. Do the following statements agree with the views of the writer in Part A at Reading Passage 1? 
In boxes 28-31 on your answer sheet, write Yes, if the statement agrees with the writer. No, if the statement contradicts the writer. Not given if it is impossible to say what the writer thinks about this. Example, a link exists between the consequences of decisions and the decision-making process itself. Answer, yes. 28 scientists are interested in the effect of forestry on native animals. 29th has been used in Australia for many years. 30 a species is said to be extinct when only one individual exists. 31 extinction is a naturally occurring phenomenon. Questions 32-35. These questions are based on part B of reading passage 1. In paragraph A to D the author describes four processes which may contribute to the extinction of a species. Match the list of processes I6 to the paragraphs. Write the appropriate number I6 in boxes 32-35 on your answer sheet. Note, there are more processes than paragraphs, so you will not use all of them. 32 paragraph A, 33 paragraph B, 34 paragraph C, 35 paragraph D processes. I loss of ability to adapt to natural disasters. 3. An imbalance of the sexes. 4. Human disasters. V. Evolution. 6. The haphazard of nature of reproduction. Questions 36-38. Based on your reading of Part C, complete the sentences below with words taken from the passage. Use no more than three words for each answer. Write your answers in boxes 36-38 on your answer sheet. While the population of a species may be on the increase, there is always a chance that small isolated groups, 36, survival of a species depends on a balance between the size of a population and its, 37, the likelihood that animals which live in forests will become extinct is increased when, 38. Question 39. Choose the appropriate letter D and write it in box 39 on your answer sheet. 39. An alternative heading for the passage could be, of the protection of native flora and fauna. B. Influential factors in assessing survival probability. C. An economic rationale for the logging of forests. D. Preventive measures for the extinction of a species. Bạn nên dành khoảng 20 phút cho câu hỏi 28 đến 39 dựa trên đọc đoạn một dưới đây, phân tích khả năng dân số phần A để đưa ra các quyết định chính trị về mức độ và loại hình lâm nghiệp trong một khu vực. Điều quan trọng là phải hiểu hậu quả của những quyết định đó. Một công cụ để đánh giá tác động của lâm nghiệp đối với hệ sinh thái là phân tích khả năng tồn tại của dân số PPA. Đây là một công cụ để dự đoán xác suất một loài sẽ bị tuyệt chủng ở một khu vực cụ thể trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó đã được sử dụng thành công ở Hoa Kỳ để cung cấp đầu vào cho các quyết định khai thác tài nguyên và hỗ trợ các nhà quản lý động vật hoang dã và hiện có tiềm năng to lớn để sử dụng khả năng tồn tại của dân số để hỗ trợ quản lý động vật hoang dã trong rừng Úc. Một loài bị tuyệt chủng khi cá thể cuối cùng chết. Quan sát này là điểm khởi đầu hữu ích cho bất kỳ cuộc thảo luận nào về sự tuyệt chủng vì nó làm nổi bật vai trò của may mắn và cơ hội trong quá trình tuyệt chủng. Để đưa ra một dự đoán về sự tuyệt chủng, chúng ta cần hiểu các quá trình có thể đóng góp cho nó và chúng được chia thành bốn loại lớn được thảo luận dưới đây. Phần BA, những nỗ lực ban đầu để dự đoán khả năng tồn tại của dân số được dựa trên sự không chắc chắn về nhân khẩu học cho dù một cá nhân sống sót từ năm này sang năm khác phần lớn sẽ là vấn đề may. Rồi, một số cặp có thể sinh vài con trong một năm trong khi những cặp khác có thể sinh con trong cùng năm đó. Các quần thể nhỏ sẽ dao động rất lớn do tính chất ngẫu nhiên của sinh và tử và những biến động cơ hội này có thể gây ra sự tuyệt chủng của loài ngay cả khi trung bình quy mô dân số sẽ tăng lên. Chỉ tính đến sự không chắc chắn về khả năng sinh sản này, sự tuyệt chủng là không thể xảy ra nếu số lượng cá thể trong quần thể trên 50 và dân số đang tăng lên. B. Quần thể nhỏ không thể tránh được một lượng cận huyết nhất định, điều này đặc biệt đúng nếu có một số lượng rất nhỏ của một giới tính, ví dụ. 
nếu chỉ có 20 cá thể của một loài và chỉ có một con là con đực, tất cả các cá thể tương lai trong loài phải được truyền từ con đực đó, đối với hầu hết các loài động vật. Những cá thể như vậy ít có khả năng sống sót và sinh sản, giao phối cận huyết làm tăng cơ hội tuyệt chủng. C. Sự biến đổi trong một loài là nguyên liệu mà theo đó chọn lọc tự nhiên. Không có sự biến đổi di truyền, một loài thiếu khả năng tiến hóa và không thể thích nghi với những thay đổi trong môi trường của nó hoặc với những kẻ săn mồi mới và các bệnh mới. Mất sự đa dạng di truyền liên quan đến việc giảm kích thước quần thể sẽ góp phần vào khả năng tuyệt chủng. D. Nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng các yếu tố khác cần được xem xét. Môi trường quốc quốc giao động rất lớn từ năm này sang năm khác, những biến động này thêm một mức độ không chắc chắn khác cho sự sống sót của nhiều loài, những thảm họa như hỏa hoạn, lũ lụt, hạn hán hoặc dịch bệnh có thể làm giảm quy mô dân số xuống một phần nhỏ so với mức trung bình của họ khi trợ cấp được thực hiện cho hai yếu tố không chắc chắn bổ sung này. Quy mô dân số cần thiết để thực thi kiên trì trong vài trăm năm có thể tăng lên vài nghìn. Phần C bên cạnh các quá trình này, chúng ta cần lưu ý đến sự phân bố của dân số. Một loài xuất hiện ở 5 nơi cách ly, mỗi loài chứa 20 cá thể sẽ không có xác suất tuyệt chủng giống như một loài có số lượng 100 cá thể trong một địa phương. Trường hợp khai thác gỗ xảy ra, nghĩa là chặt phá rừng để lấy gỗ các sinh vật sống phụ thuộc vào rừng sẽ bị buộc phải rời đi, động vật ăn cỏ sống trên mặt đất có thể trở lại trong vòng một thập kỷ. Tuy nhiên, thú có túi là động vật sống trên cây có thể không phục hồi được mật độ trước khi khai thác trong hơn một thế kỷ khi nhiều rừng được khai thác. Kích thước quần thể động vật sẽ giảm hơn nữa, bất kể lý thuyết hay mô hình mà chúng tôi chọn. Việc giảm quy mô dân số sẽ làm giảm sự đa dạng di truyền của quần thể và tăng khả năng tuyệt chủng vì bất kỳ hoặc tất cả các quá trình được liệt kê ở trên. Do đó, một thực tế khoa học là việc tăng diện tích được tải ở bất kỳ khu vực nào sẽ làm tăng khả năng động vật sống phụ thuộc vào rừng sẽ bị tuyệt chủng. Answer. 28. Yes, 29. No, 30. No, 31. Not given, 32. 6. The haphazard nature of reproduction, 33. 3. An imbalance of the sex is 34. I. Loss of ability to adapt, 35. 2. Natural disasters, 36. Will, may, not survive, will, may, could become extinct, 37. Locality distribution, 38. Logging takes place, occurs, 39. B. 